மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த உடனடி செய்திகளை அனுப்புதல் அதாவது இந்த இன்ஸ்டன்ட் மெசேஜிங்னு சொல்லுவோம் ஐஎம் ரைட் இந்த உடனடி செய்திகளை அனுப்புதல் என்றது உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்ச ஒரு விடயம் ஆனால் அந்த உதாரணங்களை காட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு விளங்கும் ஆனால் இது என்னென்று உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சரி பார்ப்போம் முதலாவது இந்த இணையத்தின் ஊடாக இருவலுக்கிடையில் அல்லது ஒரு அல்லது குழுக்களுக்கு இடையில் குறுஞ்செய்திகளை பரிமாறி அளவலாவுதல் சட்டிங் உடனடி செய்தி என்று சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ பாருங்களோ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அல்லது ஒரு குழுக்களுக்கு இடையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சட்டிங் ஒன்று செய்கிறோம் அளவலாகிறோம் ரைட் எங்களுக்கு சுமார் என்னது சும்மா ஹா ஐ ஹா வாய் வந்து போட்டு சும்மா என்னது பொழுதுபோக்காக சட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் ரைட் அப்போ அதில் வந்து பாருங்க சட் பண்ணிக்க உங்களுக்கே தெரியும் என்ன செய்கிறீங்களா அதில் படங்களை அனுப்புவீங்களா இல்லை வீடியோஸ் அனுப்பலாம் ரைட் அதில் மெசேஜை டைப் பண்ணி அனுப்பலாம் ரைட் அதில் ஸ்டிக்கர்ஸை அனுப்புவீங்கள் ரைட் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் அப்போ முதலாவது இணையத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அல்லது குழுக்களுக்கு இடையில் இந்த செய்தியை பரிமாற்றோம் சரி இப்போ இமெயில் என்ற ஒரு விடயமும் இருக்குது தானே மின்னஞ்சலும் இருக்குது தானே அப்புறம் ஏன் இது புதுசாக ஏதோ உடனடி செய்தி அனுப்புதல் என்று ஒன்று வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னஞ்சல்கள் வந்து பாருங்க நாங்கள் அனுப்புகிறோம் அனுப்பிக்கல என்னடாகுது போய் சேர வேண்டிய ஆளுக்கு போய் சேரும் அவர் வந்து உடனடியாக படிக்கலாம் சில வேலைகளில் சில வேலை அவருக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஆனால் அவர் என்ன செய்யலாம் நாளைக்கோ இல்லை ஒரு கிழமைக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் அந்த மின்னஞ்சலை படிக்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படலாம் ஆனால் இந்த பேரில் இருக்குது பாருங்க உடனடி செய்திகளை அனுப்புதல் என்று அப்போ இங்கே நீங்கள் ஒரு செய்தியை அனுப்புறீங்கன்னு சொன்னால் உடனடியாக என்ன செய்ய போது யாருக்கு போய் சேரணுமா அவருக்கு சேர போது அதில் நீங்கள் ஒரு குரூப்பிலே ஒரு மெசேஜை போட்டிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் என்ன நடக்குது உடனடியாகவே போய் சேருது மற்றவங்க யாரும் உடனே பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க உடனே ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ரெண்டு வேப்பம் ரைட் அப்போ இந்த உடனடி செய்திகளை அனுப்புதலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்னென்ன தெரியலாம் பகிர்றோம் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி எழுத்துக்களை டெக்ஸ்ட்டுகளை டைப் பண்ணுறோம் அல்ல படங்கள் அல்லது என்னது வீடியோஸ் காணொலிகள் அல்லது வேறு கோப்புக்கள் போன்றவற்றை என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் மெட்டாக்களோட சேவ் பண்ணி கொள்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த உடனடி செய்தி அனுப்பும் பொறிமுறைகளுக்கு சில உதாரணங்கள் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு ரைட் வடிவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் இல்லை பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் இருக்குது டேங்கோ இருக்குது ஸ்கைப் இருக்குது லைன் இருக்குது வீசேட் இருக்குது வைபர் நிம்பர்ஸ் ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் இருக்குது இபுடி டோக் ரைட் கேக் இப்படி நிறைய இதில் சிலதுகள்லாம் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு முதல் அதுக்கு வைபரை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் வைபரில் வந்து இணைஞ்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் இணைஞ்சிருக்கிறீங்களோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இணைஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் ஒரு ஆளோட சேட் பண்ணலாம் அவர் அவருக்கு அவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஏதாவது கோப்புகள் ஃபைல்ஸை சென்ட் பண்ணலாம் அல்லது வீடியோஸை சென்ட் பண்ணலாம் இமேஜஸை சென்ட் பண்ணலாம் ரைட் அது பெரும்பாலும் நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீங்க ரைட் அல்லது பாருங்கள் வைபர்லேயே குரூப்ஸ் அண்டு இருக்கு என்ன அதான் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி குழுக்கள் அந்த குரூப்ஸுக்கு இடையில் ஒரு உங்களோட உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்னது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு முப்பது பேர் உங்களோட கிளாஸில் இருக்கிற முப்பது பேர் ஒரு வைபர் குரூப்பில் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்கிறீங்க அந்த குரூப்பில் இருந்து சேட்டிங்கை செய்கிறீங்க அதில் உங்களுக்கு தேவையான கோப்பு ஒன்று கிடைக்குது ரைட் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் கிடைக்குது நீங்கள் அந்த குரூப்பில் போடுறீங்க ரைட் அப்போ போடக்கில் மெட்டாக்களும் என்ன செய்யணும் அந்த கோப்புகளை பகிர்ந்து பயன்படுத்தினோம் ரைட் அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான படங்களை அதில் அப்லோட் பண்ணி விடுறீங்க அப்போ என்ன நடக்குது மெட்டாக்கள் பார்க்கணும் ரைட் இப்போ இப்போ விளங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த உடனடி செய்தி அனுப்புதலில் வந்து என்னது இப்படியான நிறைய பொறிமுறைகள் இருக்குது உதாரணங்கள் ரைட் அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஒரு இமெயிலோட ஒப்படைக்க இவையே எங்களுக்கு உடனடியாக எங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்கோ நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க வைபர் ஆள் ஒரு ஆளுக்கு உடனடியாக என்ன செய்யும் அட்ட ஃபோனுக்கோ அல்ல கம்ப்யூட்டரில் உடனே அலர்ட் பண்ணுவேன் அப்போ அதில் உடனே அலர்ட் பண்ணோடனே அவர் என்ன செய்கிறார் அதில் இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு திருப்பி என்ன செய்கிறார் மெசேஜை போடுறார் அப்போ இங்கே வந்து அந்த கன்வர்சேஷன் அந்த உரையாடல் என்றது உடனுக்குடனே கண்டினியூவஸாக நடந்து கொண்டு இருக்கும் வேணா இப்போ நீங்கள் மெசேஜை போட அவர் ஒரு மெசேஜை போடுவார் திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு ரிப்ளையை போட அவர் ஒன்றை போட்டு கொண்டு இருப்பார் இப்போ மாறி மாறி சட்டிங் கொண்டு நடந்து கொண்டு இருக்கும் ஆனால் இப்படியான விடயம் வந்து உண்மையில் எங்களுக்கு இமெயிலில் கிடைக்காது என்ன ரைட் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு இப்படியான பொறிமுறை ஒன்று அங்கே இல்லை சரி அடுத்தது காணொலி கருத்தரங்கு இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த காலகட்டத்திலையும் வந்து மிகவும் பிரபலமான உண்டாக தான் இந்த காணொலி
நீங்கள் இன்னும் ஒராளோட மட்டும் என்ன செய்யலாம் இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸுக்கு செய்யலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் ஒரு பல பேரோட ஒரு அங்கே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னது பல ரெண்டு சொல்ல ஒரு குரூப் ஒரு குரூப் அதாவது குழுக்களோட சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் இந்த கருத்தரங்கம் மேற்கொள்ளலாம் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஒளி ஒளி தரவுகள்லாம் என்னது மெயினாக ஊடுகடத்தப்படுது சரியோ அதாவது வீடியோஸும் ஓடியோவும் தான் நாங்கள் மெயின் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காணொலி கருத்தரங்கு ரைட் இணையத்தின் வழியாக பல்வேறு இடங்களில் உள்ள இருவர் அல்லது பலருக்கு இடையில் ஒளி ஒளி தரவுகளை ஊடுகடத்தி நாங்கள் ஒரு கலந்துரையாடலை செய்கிறோம் என்றால் அதை தான் என்னது காணொலி கருத்தரங்கன்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இப்போ நிறைய இந்த இந்த ஹொரோனா பீரியடில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க என்னது நிறைய இடங்களில் வந்து என்ன நடக்குது இந்த காணொலி கருத்தரங்கு மூலமாக தான் என்னது மாணவர்களுக்கு கற்பிதல் செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது ரைட் அப்போ இதில் வந்து பாருங்கோ இங்கே வந்து ரெண்டு பேர் மட்டும் இணையிற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கலாம் நான் வேணுமென்றால் இன்னொரு ஆளுக்கு என்னது காணொலி கருத்தரங்கு மூலமாக படிப்பிதலை செய்யலாம் ரைட் கற்பித்தல் செயல்பாட்டை செய்யலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நான் என் வகுப்பில் இருக்கிற முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த கற்பித்தலை மேற்கொள்ளலாம் அப்போ பாருங்க அங்கே ரெண்டு பேருக்கு இடையிலையும் நடக்கலாம் அல்லது என்னது பலருக்கு இடையிலையும் நடக்கலாம் அதான் இந்த கன்செப்ட் இதில் இந்த காணொலி கருத்தரங்க நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு எங்களுக்கு என்ன அவசியம்ன்றதையும் பாருங்க முதலாவது கணனி என்றது ஒன்று இருக்கணும் என்ன இப்போ கணனி இருக்கலாம் அல்லது என்னது ஸ்மார்ட் ஃபோன் என்ன திறன்பேசி என்று சொல்லுவோம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கலாம் ஒன்று கணனி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தால் நாங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்ட ரெண்டு விடயங்கள் தேவை வராது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஓகே அதுக்கு முதல் கணனியை பற்றியே கதைப்போம் கணனி இருந்தேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கணனியோட ஒரு வேலை கேமரா வெப் கேமரா ஒன்று என்ன செய்யணும் அதில் இணைக்க வேணும் கணனி என்று நான் சொல்ல வரது என்னது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறோம் பிசியை ஒரு லேப்டாப் வந்து சொன்னால் அதுலேயே என்ன இருக்குது கேமரா எல்லாம் இருக்குது அப்போ அதை பற்றி க இதை அடிஷ்னலாக நான் நினைக்க வேண்டிய தேவை இல்லை ரைட் அப்போ இதில் பாருங்க இந்த கணனியோட நான் என்ன நினைக்க வேணும்னா முதலாக வேலை கேமரா வேணைக்க வேணும் வெப் கேமரா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு ஹெட்ஃபோன் வித் மை ஒரு ஹெட்செட் மைக்கோட இருக்க வேணும் ஏன் ஒரு ஆள் கதைக்கிறதும் எனக்கு கேட்கணும் நான் கதைக்கிறதும் அவருக்கு போக வேணும் அப்போ கணனியை எடுத்த மாட்டா இந்த ரெண்டும் அவசியம் ஆனால் ஒரு திறன்பேசியை எடுத்த மாட்டா இந்த ரெண்டை பற்றியும் நான் கதைக்கவே தேவை இல்லை ஏன்டா ஒரு ஃபோனிலே என்ன இருக்குது கேமரா பில்டிங் ஆகிருக்குது மைக் இருக்குது ஸ்பீக்கர் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு என்னது ஃபோனுன்றது வந்து மட்டும் என்று சொன்னால் அது மட்டுமே காணும் ஆனால் இந்த இணைய தொடர் பண்ணுறது இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ன்ற எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் கணனியோ அல்லது என்னது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோ எல்லாத்துக்குமே கட்டாயம் என்ன வேணும் இணைய இணைப்பு இருக்க வேணும் ரைட் அடுத்த பாருங்க இன்னும் ஒன்று முக்கியம் தொடர்பாடல் மென்பொருள் அதாவது கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லுவோம் இந்த தொடர்பாடல் மென்வே மென்பொருளும் கட்டாயம் இருக்க வேணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க நான் அடுத்ததாக நிறைய மென்பொருட்களை இதில் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த மென்பொருட்கள் ஊடாக நாங்கள் கற்பித்தல மேற்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் கட்டாயம் என்னது சாரி இந்த மென்பொருள் ஏதாவது ஒரு மென்பொருள் அதில் என்னது கட்டாயம் இருந்தே ஆக வேணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காணொலி கருத்தரங்குக்கு சில பயன்படுத்தக்கூடிய மென்பொருட்களை உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட நிறைய இருக்குது ஒன்று வந்து ஜூம் என்ற மென்பொருள் இருக்குது அடுத்து அமேசன்ட சாய்ம் என்று சொல்லி இருக்குது ஜிஸ்கோ வெப்பேக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ஆப்பியா டாட் இன்னு இருக்குது ப்ளூ ஜீன்ஸ் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது கூகுள் மீட் என்று இருக்குது இப்போ இது சிலதுகள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சில காணொலி கருத்தரங்கக்கூடிய மென்பொருட்கள்ட ஐக்கன்ஸ் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கு அதை விட இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என்ன வேறு சொல்ல மட்டும் சொன்னால் ஜிட்சி என்று சொல்லி இருக்குது அடுத்தது பிக் ப்ளூ பட்டன் என்று சொல்லி இருக்குது இப்படி நிறைய மென்பொருட்கள் வந்து எங்களுக்கு இணையம் வழி கிடைக்குது அப்போ நாங்கள் அந்த மென்பொருட்களை வந்து எங்களோட கணனியில் நிறுவி அதன் ஊடாகத்தான் என்ன செய்ய வேணும் இந்த காணொலி கருத்தரங்க மேற்கொள்ள வேணும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிற இன்னொரு முக்கியமான விடயம் பாருங்க அந்த காணொலி கருத்தரின் கருத்தரங்கின் அனுகூலங்கள் இப்போ இல்லை அனுகூலங்கள் அடுத்த பிரதி கூலங்கள் என்று ரெண்டு விடயங்களை பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு சொன்னால் உங்களோட புதுவதில் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட கடந்த கால என்னது பாஸ் பேப்பரை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாஸ் பேப்பரில் வந்து இந்த விடயங்களை பற்றி கேள்வியே கேட்டிருக்கிறாங்க ரைட் இது வந்து இப்போ தற்காலத்தில் மிகவும் பிரபல்யமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறதால நீங்கள் கட்டாயம் இந்த அனுகூலங்கள் பிரதி கூலங்கள் தொடர்பாக இன்னும் அறிஞ்சு கொள்கிறேன் எல்லாமே என்னென்ன இனி வரப்போகிற உங்களோட ஓயல் பரீட்சைகளில் கூட இது சம்மந்தமான கேள்விகள் வெறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது ரைட் ஓகே இப்போ அனுகூலம் என்று சொல்லி பார்த்தா முதலாவது விரும்பிய இடத்திலிருந்து காணொலி கருத்தரங்கினை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் அதான் முடிதல்
குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து தான் என்னது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவை இல்லை விரும்பிய இடத்துல இருந்து கொண்டே என்ன செய்யலாம் கலந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது இங்கே வந்து பாருங்க போக்குவரத்து செலவு மற்ற கருத்தரங்கு நடைபெற்ற இடத்துக்குரிய செலவு எல்லாம் இல்லைன்னா பெரும்பாலும் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் உங்கள்ட வீட்டில் இருந்து கொண்டே இந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உண்மையில் போக்குவரத்து செலவுன்றது இல்லை ஆனால் ஒரு சாதாரணமாக வளமையாக நடக்கிற மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஒரு இடத்துல நேரத்தை குறிப்பிட்டு இத்தனை மணிக்கு அந்த மீட்டிங் நடக்குது என்று சொன்னால் ரைட் இந்த ஹோலில் நடக்குதுன்னு சொன்னால் உண்மையில் அந்த மீட்டிங்கை ஓர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஹோலை அரேஞ்ச் பண்ண வேணும் அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டை கொடுக்க வேணும் அப்போ அங்கே ஒரு செலவு இருக்குது ரைட் மற்ற அந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லோரும் என்ன செய்ய வேணும் ஓகே தாங்கள் வாகன செலவு அதாவது தங்களோட ஓன் வெஹிக்கிளாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வாகனங்களை என்னது ஹயர் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கலாம் அப்போ பாருங்கோ சாதாரண மீட்டிங்கில் இப்படியான செலவுகள் இருக்கே இல்லை இங்கே என்ன நடக்குது காணொலி கருத்தரங்களில் இந்த செலவுகள் இல்லாமல் போகுது சரியோ அடுத்த பாருங்க நேரத்தை சேமித்தல் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்த உடனே அந்த மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்களோ இடத்துக்கும் போக வேண்டிய தேவை இல்லைன்றபடியா உங்களுக்கு நேரம் வந்து என்ன அதிகளவாக அதிகளவாக என்ன செய்யுது மிச்சப்படுத்தப்படுது ரைட் இனி இந்த முக்கியமாக இது இந்த பிரதி கூலத்தை முறைக்காக பார்க்கணும் இந்த காணொலி கருத்தரங்கு நடத்தைகளை எங்களுக்கு என்னென்ன பிரதி கூலங்கள் ஏற்படலாம் என்று முதலாக பாருங்கோ இந்த நேருக்கு நேரான இடைத்தொடர்பு இன்மை இது ஒரு முக்கியமான விடையம் என்ன இப்போ நாங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மீட்டிங் ஒன்ற வைக்கிறோம்னு சொன்னால் இப்போ நான் மீட்டிங்கை வைக்கிறேன் முன்னுக்கு ஒரு பத்து பேர் இருக்கணும்னு சொன்னால் இப்போ நேருக்கு நேரான இடைத்தொடர்பு இருக்காங்க ரைட் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் நான் கதைக்கிறத மற்றாக்கள் கேட்பினோம் அவை உடனடியாக ரிப்ளை பண்ணினோம் மற்ற அவை என்ன ஃபேசியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் என்ன அவை என்ன முகபாவங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் நான் சொல்கிறது அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லையா என்ற விடயங்கள் எல்லாம் உண்மையில் நேராக பார்க்கல அது தெரியும் ஆனால் இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக நடக்கல பாருங்கோ உண்மையாக இந்த நேரடி இடைத்தொடர்புன்ற விடயம் வந்து உண்மையிலேயே இல்லை என்ன ரைட் இப்போ சில பேர் மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சில பேர் வீடியோ ஓஃப் பண்ணி போட்டு தனியாக வாய்ஸில் சவுண்டாலே மட்டுமே கதைச்சி கொண்டிருக்கலாம் ரைட் அப்போ அதான் அந்த முக்கியமான விஷயம் நேரடி இடைத்தொடர்பு இல்லை அடுத்த பாருங்க கட்டாயமும் தேவையான ஒன்று இணைய இணைப்பு ரைட் இந்த இதை செய்கிறோம் வேண்டா கட்டாயம் ஒரு இணைய இணைப்புன்றது வேணும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரைட் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை என்றால் ஒன்றுமே செய்து கொள்ள இந்த காணொலி கருதரங்களில் இணையவே இயலாது அடுத்தது முக்கியமானது ஆரம்ப செலவும் உயர்வு அதோட பராமரிப்பு செலவும் இங்கே இருக்கும் என்று சொல்கிறோம் ஏனென்றா இப்போ நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு காணொலி கருத்தரங்களை இணைய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள்ட எந்த ஒரு சாதனங்களும் இல்லை என்றால் ஒரு கம்ப்யூட்டரையோ இல்லை ஒரு லேப்டாப்பையோ சில வழியில் வாங்க வேண்டி வரலாம் அல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்க வேண்டி வரலாம் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு ஆரம்ப செலவுன்றது அங்கே இருக்குது அதே வழியில் அதை பராமரிக்கிற செலவும் இருக்கும் என்ன கம்ப்யூட்டர் வேண்டா சில வழியில் நாளைக்கு அது பழுதாகலாம் அப்போ அதுக்கு சாஃப்ட்வேர்களை இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டி வரலாம் ரைட் அப்படி வேறு வேறு பிரச்சனைகள் வந்தால் அதை பராமரிக்க வேண்டிய செலவும் உங்களுக்கு அங்கே இருக்குது ரைட் ஆனால் சாதாரண மீட்டிங்களில் இந்த சாதனங்களே எங்களுக்கு தேவை இல்லைன்றபடி அங்கே ஒரு என்னது ஆரம்ப செலவும் இல்லை பராமரிப்பு செலவும் இல்லை அடுத்தது தொழில்நுட்ப அறிவு அவசியமானது அதான் ஆக முக்கியமானது எங்கள்ட எல்லா சாதனங்களும் இருந்து கொண்டு இது எப்படி இயக்குறது ஒரு மீட்டிங்கில் நாங்கள் என்ன மாதிரி ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரைட் என்ன மாதிரி லீவ் பண்ண போகிறோம் என்ற என்னது டெக்னிக்கலான சில விஷயங்கள் தெரியலை என்று சொன்னால் ரைட் இந்த காணொலி கருத்தரங்களை இணைகிறதுல பிரியோசனமே இல்லை ரைட் அப்போ அதான் சொல்கிறோம் இங்கே தொழில்நுட்ப அறிவு வந்து கட்டாயம் அவசியம் ரைட் அந்த அறிவு இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் அவர் அந்த மீட்டிங்கில் உண்மையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமலே போகலாம் சரி அடுத்த முக்கியமான விடையத பாபம் சமூக வலைதளங்கள் ரைட் இந்த சோசியல் மீடியா அல்ல சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இந்த சமூக வலைதளங்கள் என்ற விடையத்தை பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நபர்கள் இணையத்தினூடாக சமூக தொடர்புகளை மேற்கொள்ளும் முறையே சமூக வலைத்தளங்கள் என்று சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கோ இணையம் வழியாக என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நபர்கள் வந்து தங்கள சமூக தொடர்புகளை மேற்கொள்ளினோம் ரைட் அப்போ இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னது சமூக வலைத்தளங்கள் என்று சொல்லுவோம் சரியோ இப்போ இதில் பாருங்கள் உண்மையில் இந்த இணையம் வழியாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க்டின் இப்போ உதாரணம் நான் சொல்லுவேன் அந்த ரைட் அந்த சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக என்ன செய்யணும் பல நபர்கள் ஒன்றுணைஞ்சு தங்களுக்கு இடையில் என்ன தகவல் பரிமாற்றங்களை செய்து கொள்ளினோம் ரைட் அப்போ அதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சமூக வலைத்தளங்கள் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இதில் பாருங்கோ
கொழும்புக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்டஸை போடுறேன் ரைட் ஓகே அது உங்களுக்கு தெரியும் சரி அப்போ நீங்கள் அவர் போடுற ஸ்டேட்டஸுக்கு என்ன செய்யலாம் ரிப்ளை பண்ணலாம் ரைட் அதாவது கொமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் சரி தான் அப்போ இப்படி அல்ல அவர் போடுற இமேஜ் படத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது கொமெண்ட்ஸை செய்யலாம் அவர் திருப்ப உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை பண்ணலாம் ரைட் இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த சமூக வலைதளங்களோடாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உண்மையில் நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் படங்கள் ரைட் அதில் சொன்ன மாதிரி காணொலிகள் மற்ற கோப்புகளை கூட என்ன செய்யலாம் நாங்கள் இதில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ரைட் இதில் இந்த சமூக வலைதளங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையாக இதால் வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த சமூக தொடர்புகள் வந்து விரிவடைவதுடன் ஒருவர் தான் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து சமூக தொடர்புகளை பேணக்கூடியதாகவும் இருக்கு இப்போ பாருங்கோ இந்த சமூக வலைத்தளத்தில் இணையறதால் உங்களை இப்போ சாதாரணமாக பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு என்னது சமூக தொடர்பில் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பினம் என்ன உங்களோட படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம் இருக்கலாம் ரைட் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ளான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ற லிமிட் இருக்கு ஆனால் இந்த இணையத்தின் வழியாக நீங்கள் இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் இணைஞ்சு சமூக தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கல உங்களுக்கு வந்து பாருங்கோ பல இடங்களில் இருந்து கூட என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு பல நபர்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக கிடைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொழும்பில் இருக்கிறதால இருக்கலாம் மட்டக்களப்பு கண்டி ரைட் நல்ல நுவர் ஏலியா ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் நாட்டு நாடு விட்டு நாடாயும் போகலாம் அங்கே இந்தியா ரைட் அல்ல லண்டன் ஆஸ்திரேலியா கனடா இப்படி வேறு நாடுகளில் இருக்கிறார்கள் கூட என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த இணையத்தின் வழியாக சமூக தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கல எங்களுக்கு அந்த சமூக தொடர்பு ஒரு பரவல் அடைஞ்ச தொடர்பாகவே மாறுது அப்போ மாறக்குள்ள எங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய விடயங்கள் வந்து அதில் கிடைக்க போகுது ரைட் கடைசியாக சொன்ன விடயத்தை பாருங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விடயம் இந்த சமூக வலைத்தளங்களால் பாருங்கோ இந்த தற்காலத்தில் வந்து பல சமூக சீர்கேடுகளும் என்னது உருவாகுது ரைட் இப்போ சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துகிறது தான் அதுக்கு ஃபேஸ்புக்கை பயன்படுத்துகிற வேப்பம் உங்களுக்கே தெரியும் அதில் வந்து ஒரு ஆள் தேவையில்லாத ஒரு விடயத்தை ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆளை பற்றி குறிப்பிட்டார் என்று சொன்னால் அது என்ன நடக்கும் மற்ற பலருக்கு இடையில் பகிரப்படும் ரைட் அப்படி பகிரப்படைக்கல அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அல்லது வேறு சமூக சீர்கேடுகளை உருவாகிறதுக்கெல்லாம் காரணமாக போயிடும் அப்போ பாருங்கள் இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் எங்களுக்கு எவ்வளவோ தூரம் நன்மையை செய்தாலும் சில விடயங்கள் அதுக்கெல்லாம் என்னது தீமைகளாக போய் கொண்டு தான் இருக்குது இப்போ இந்த சமூக வலைத்தளங்களுக்கு உதாரணங்களை பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வெப்சைட்ஸ் என்ன பாருங்கோ டபிள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ட்விட்டர் டாட் காம் யூடியூப் டாட் காம் ஃப்ளிப்கார்ட் பின்ட்ரஸ்ட் செகண்ட் லைஃப் இப்படி பாருங்கோ சில உதாரணங்கள் இதில் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரைட் இது உங்களுக்கு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில உதாரணங்கள் இப்போ மேடம் மேலதிகமாக அந்த லோகோவோடு நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்னும் சில உதாரணங்கள் இல்லை யூடியூப் இருக்குது இந்த ஃபோஸ்கேர் இருக்குது லிங்க்டின் இருக்குது ரைட் அடுத்த ஃபேஸ்புக் இருக்குது ட்ராம்ப்ளர் இருக்குது பின்ட்ரஸ்ட் இருக்குது ஃப்ளிப்கார் இருக்குது சரி இப்படி நிறைய ரைட் இப்படி இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது ரைட் இப்படி நிறைய சமூக வலைத்தளங்கள் எங்களுக்கு என்னது இணையத்தின் வழி நிறையவே கொட்டி கிடக்குது ரைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் சொன்னதில் நீங்களே சில பேர் நிறைய பேர் என்னது நிறைய சமூக வலைத்தளங்களில் இணைஞ்சிருப்பீங்களா அதில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்ல ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அதில் என்னது இணைஞ்சிருப்பினாம் அப்போ அவைகளோட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு தேவையான தகவல் பரிமாற்றங்கள் ரைட் அல்லது ஒரு சேட்டிங் போன்ற செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த முகில் கணனி என்ற விடயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ரைட் இந்த முகில் கணனி என்றது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமான பிரபஞ்சமான உண்டாக தான் இருக்குது இல்லை பாருங்கோ முகில் கணனி என்ற விடயத்தில் தனியால் கணனி அடங்கலாக சகல கணனி வேலையமைப்புகள் மற்றும் செல்லிட கருவிகள் அப்போ பாருங்கள் இதில் இப்போ தனியால் கணனியையும் குறிப்பிடுறோம் மற்ற செல்லிட கருவிகள் அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸுகள் அல்லது டேப் அப்படியான விடயங்களையும் இதில் குறிப்பிடுறோம் ரைட் அப்போ தனியால் கணனி செல்லிட கருவி இவற்றையோ இவர் இந்த இதுகளோட என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் பாருங்கோ இணையத்தின் ஊடாக என்ன செய்கிறோம் அவை எல்லாத்தையும் ஒன்றுணைச்சு தேவையான பாருங்கோ எந்த கணத்திலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் இருந்து தகவல்களை பெறவும் அதே வேளையில் தகவல்களை சேமிக்கவும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ள முறையை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் முகில் கணனி என்று சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த வேற விளக்கணத்தை வழிவாக பாருங்கோ இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக தனியால் கணனியாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பயன்படுத்துகிற ஏதாவது செல்லிடக்கருவி ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கலாம் அந்த அவைய வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா மெயினாக இணையத்தினோட
அடுத்த பாருங்க சில உதாரணங்களை தெரிஞ்சோண்டு மேலதிக விடயங்களை போவோம் இந்த முகில் கணனிகளுக்கு உதாரணங்கள் பாருங்க இதுல நீங்கள் பெரும்பாலும் வந்து உங்களுக்கு இதுல தெரிஞ்சோண்டு இந்த கூகுள் டிரைவ் என்ற ஒரு விடயம் சரி அதாவது கூகுளின் என்னது டிரைவ் இவ சாதாரணமாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னு ஆண்ட்ராய்ட் என்ற ஓஎஸோட விரைவில் பாருங்க இல்லை கட்டாயமே அந்த கூகுள் டிரைவ் என்ற ஒரு விடையமே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோண மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ரைட் இப்போ இது கூட ஒரு விதத்தில் ஒரு முகில் கணனி ஏன்னு சொல்கிறேன் அடுத்த பாருங்க இதில் சிப் கிளவுட் இருக்குது பாக்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் கிளவுட் ரைட் அடுத்து ஐ ட்ராய் மீடியா ஃபயர் ரைட் ட்ரொப் பாக்ஸ் இப்படி எல்லாமே இருக்குது சரி அப்போ இந்த முகில் கணனி என்று சொன்னால் என்னென்னா இந்த நிறுவனங்கள் இப்போ அது கூகுள் என்ற நிறுவனத்தை எடுத்தீங்கன்னா அந்த கூகுள் ட்ரைவ் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சொல்லி சேவையகத்தில் என்ன செய்கிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை ஒதுக்குறான் இப்போ நான் இதில் உதாரணத்தை சொன்னால் கூகுள் ட்ரைவ் எடுத்தமென்றால் எங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி என்ற ஒரு அளவை தனி நபருக்காண்டி என்ன செய்கிறான் அவன் ஒதுக்குறான் இப்போ நீங்கள் தண்ட சேவரில் அவன் உங்களுக்கு பதினஞ்சு ஜிபி திரையில் நீங்கள் கூகுளுக்கு அந்த கூகுள் அதாவது ஜிமெயில் அட்ரஸாலேயே என்ன செய்யலாம் அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸாலேயே உங்களை லாகின் பண்ணி போய் உங்கள்ட இருக்கக்கூடிய கோப்புகள் அனைத்தையும் உங்களோட கணனியிலேயோ அல்லது ஒரு மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய கோப்புகள் அனைத்தையும் கொண்டு போய் என்ன செய்யலாம் இந்த கூகுள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணி வைக்கலாம் சேமித்து வைக்கலாம் சேமித்து வச்சால் என்ன அட்வான்டேஜ் என்று சொன்னால் நீங்கள் வேண்டிய இடத்துல இருந்தோன்னு வேண்டிய நேரத்தில் அந்த ஃபைலை என்ன செய்யலாம் உடனடியாக பெறலாம் இப்போ ஜோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் உங்களோட லேப்டாப்பில் முக்கியமாக உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேமிச்சுட்டு போகிறீங்க கொழும்புக்கு போயிட்டீங்க ஆனால் என்னது ஆனால் உங்களோட லேப்டாப்பை இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டீங்க இந்த கொழம்பில் போனோன்னா ஒரு தேவைக்கு சொல்கிறான் ஓகே இந்த டாக்குமெண்ட் இன்னும் ஒரு ப்ரிண்ட் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறான் ரைட் ஆனால் நீங்கள் கொழும்பில் நிற்கிறீங்க உங்களோட லேப்டாப் இங்கே இருக்குது அதில் இருந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தரம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட் எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த முகில் கணனி போன்ற இப்படியான மென்பொருட்களில் ரைட் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த கூகுள் ட்ரைவை தான் கதைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் சேமித்து வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் அது ஒரு ஒரு என்ன பொதுவாக ஏதோ ஒரு சேவையத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான நேரம் என்ன செய்யலாம் உங்களோட இமெயிலால் லொக்இன் பண்ணி அதுக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எடுக்கலாம் ரைட் நீங்கள் கொழும்பில் ஒன்று எடுத்து கொழும்பில் ஒன்று ஒன்றும் எடுக்கலாம் நாளைக்கு சில நீங்கள் இன்னொரு என்ன ஒரு லண்டனுக்கு போட்டிங்கன்னா அங்கே இருந்து ஒன்றும் எடுக்கலாம் ரைட் அப்போ இந்த பொதுவாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா சகல வளங்களையும் ஒரு இடத்துல சேமித்து வச்சோம்னா அந்த வளங்களை நாங்கள் எங்கே இருந்தோம்னு எந்த நேரத்துலையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படியான வசதிகளை செய்து தான் என்னது இந்த முகில் கணனிகள் அப்போ இப்படி நிறைய இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவை நான் சொன்னான் இவங்க எங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி என்ற ஸ்பேஸை தாராங்க ரைட் இந்த ட்ரொப் பாக்ஸுன்னு இருக்குது அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஜிபியை தான் தாரான் ரைட் இதில் ஒன் ட்ரைவ் மைக்ரோசாஃப்டின் ஒன் ட்ரைவ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஃபைவ் ஜிபி என்ற ஸ்பேஸை தான் தாராங்க ஏன்னென்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் இவங்க வந்து இதில் நாங்கள் குறிப்பிட்டது எல்லாமே எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் அவங்க அந்த என்ன அந்த ஸ்பேஸை வந்து எங்களுக்கு அலகேட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இப்போ கூகுள் ட்ரைவில் பதினஞ்சு ஜிபியை திரைக்குள்ள நாளைக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பேஸ் கூட வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக பே பண்ணி உங்களோட ஜிபின்ற எண்ணிக்கை என்ன செய்யலாம் அதிகரிக்கலாம் ரைட் அதே மாதிரி தான் அந்த மற்ற மற்ற நிறுவனங்களும் தங்கண்ட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தனி நபருக்கு கண்டு இவ்வளவு டேட்டா சாரி டேட்டா மீன்ஸ் ஜிபியை வந்து அங்கண்ட சேவரில் அலகேட் பண்ணுறாங்க ரைட் அப்போ இதுதான் இந்த முகில் கணனியின் உதாரணங்கள் சில அடுத்தது இந்த முகில் கணனியின் பிரதான சேவைகள் என்று மூன்று இருக்கு சரியோ இந்த பிரதான சேவைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது உட்கட்டமைப்பு சேவை என்று சொல்கிறோம் அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ் அதில் பாருங்கள் ஐடபிள்யூஎஸ்ன்னு சோடா போட்டிருக்கு அடுத்த பாருங்கள் அபிவிருத்தி சூழல் சேவை என்று சொல்லுவோம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ் என்று சொல்லுவோம் பிடபிள்யூஎஸ்ன்னு போடுறோம் இன்னும் ஒன்று இருக்கு பாருங்க மென்பொருள் சேவை சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் எ சர்வீஸ் எஸ்டபிள்யூஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சோடா ரைட் இப்போ இது வந்து இந்த மூன்றுமே இந்த முகில் கரணின் பிரதான சேவைகள் ரைட் இதில் நாங்கள் இப்போ மூன்று சேவைகளையும் ஒவ்வொரு ஒரு சேவையும் தனித்துவமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது உட்கட்டமைப்பு சேவை இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் சரி இந்த உட்கட்டமைப்பு சேவை என்றால் என்னென்று வர விளக்கணத்தை பார்த்துக்கொண்டு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இல்லை பாருங்கோ இங்கே கணனிகளுக்கென தனித்துவமான சூழல் ஒன்று கட்டியெழுப்பப்படுவதுடன் சேவையக கணனியின்
இங்க வந்து சேவைய கணனி இந்த இட வசதி அங்க அதுல சேவைய கணனில உங்களுக்கு தேவையான இட வசதி உருவாக்கப்படுது அதோட தீ காப்பு சுவர் ரைட் அந்த ஃபயர் ஹோல் அதாவது செக்யூரிட்டிக்குரிய விஷயங்கள் அதாவது இந்த ஃபயர் ஹோல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன அங்கே கிடைக்குது ரைட் இப்போ இதுதான் அந்த உட்கட்டமைப்பு வசதி சேவை என்று சொல்கிறோம் சரிதானே அப்போ இதில் உட்கட்டமைப்பு வசதி சேவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக உங்களை சேவையத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கிறதும் அதுக்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து தாரதும் தான் இதில் குறிப்பிடப்படுற விடயம் அடுத்தது அபிவிருத்தி சூழல் சேவை என்று சொன்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இல்லை பாருங்க இங்கே வந்து மென்பொருள் அபிவிருத்தி மற்றும் பனிச்சியல் முறைமை கணனி மொழி சூழல் தரவு தளம் விலை சேவையம் ஆகிய வசதிகள் அனைத்தும் பயனருக்கு வழங்கப்படும் அதாவது இங்கே உண்மையாக என்னென்னு சொன்னால் பயனருக்கு இதில் என்னென்னா இந்த அபிவிருத்தி சூழல் சேவையில் அந்த முகில் கணனின் எண்ண கருவில் பாருங்க என்னடா கணு சொன்னால் பயனருக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் அவர் ஒரு கணனி மொழியை வந்து எழுதக்கூடிய சூழலை வழங்குகிறோம் அடுத்தது தரவு தளத்தின் வசதியை வழங்குகிறோம் அதாவது அதிலேயே தரவு தளத்தில் தங்கள் அதில் தனக்கு தேவையான தரவுகளை சேமிக்கக்கூடிய வசதிகளை வழங்குகிறோம் அதே மாதிரி முதல் சொன்ன மாதிரி விலை சேவையம் போன்ற வசதிகள் எல்லாம் அங்கே கிடைக்குது ரைட் அப்போ பாருங்க உண்மையில் இந்த அபிவிருத்தி சூழல் சேவையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிள்ளைங்க உங்களுக்கு ஒரு பனிச்சியல் முறைமை தொகுப்பி தரவு தளம் போன்றன நமது கணனியில் நிறுவப்பட்டிராது விடினும் கூட முகில் கணனி சேவை மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தா நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று எழுதுறீங்கன்னு வைப்போம் சரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று விட நான் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் ஒன்று எழுதுறீங்க இப்போ உங்கள்ட கணனியில் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் எழுதக்கூடிய சும்மா உதாரணத்தை சொல்கிறோம் ஒரு நோட் பேடோ அல்லது வேறு ஏதாவது நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போன்ற மென்பொருட்கள் இல்லையென்றாலும் கூட இணையம் வழியாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அந்த மென்பொருட்களை ஆன்லைனில் வச்சு என்ன செய்யலாம் ஓப்பன் பண்ணி அதிலேயே பயன்படுத்தலாம் ரைட் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணினோம்னா அதிலேயே உங்களுக்கு கோடிங்ஸ்லாம் எழுதக்கூடிய வசதி கிடைக்கும் அதே போல் அந்த கோடிங்கை வந்து நீங்கள் அதிலேயே என்ன செய்யலாம் ரன் பண்ணி அதிட அவுட் புட்டை பார்க்கலாம் ரைட் அப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் உண்மையாக உங்களோட கணனியில் நீங்கள் எந்த ஒரு மென்பொருளையுமே நிறுவே இல்லை ரைட் அப்போ இப்படியான ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் வந்து இந்த அபிவிருத்தி சூழல் சேவையில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையான தரவுகள் எல்லாத்தையும் அந்த தரவு தளத்தில் சேமித்து வைக்கலாம் அப்போ அதால் உங்களோட கணனியில் சேமித்து வச்சு என்னது உங்களோட கணனியோட ஸ்பேஸை வந்து அதாவது கணனியில் சேமிக்கிற இடத்த வந்து என்ன செய்கிறோம் ஃபில் பண்ணி போடுவோம் அப்போ அதை குறைக்கிறதுக்கான நாங்கள் இப்படியான தரவு தளங்களை சேமித்தோம்னு சொன்னால் முகில் கணனி தரவு தளங்களை சேமித்தோம்னு சொன்னால் எங்களோட கணனியின் ஸ்பேஸை வந்து என்ன செய்யலாம் இன்னும் ஃப்ரீயாகவே வச்சுருக்கலாம் ரைட் அடுத்தது இந்த மென்பொருள் சேவை ரைட் இந்த சொஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் இதில் பாருங்கோ இந்த பயனருக்கு தேவையான மென்பொருட்களை கணனியில் நிறுவாது முகில் கணனியில் நிறுவப்பட்டுள்ள மென்பொருட்களை பயன்படுத்துவதற்கான வசதியினை இது வழங்குகின்றது சரியோ இது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இப்போ இது சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி கேட்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க நிறைய சாஃப்ட்வேர்கள் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய தேவையில்லைன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டரில் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி பாவிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படி செய்தோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் எங்கள்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் தான் என்ன நடக்கும் நிறைய சாஃப்ட்வேர்கள் போடைகள லோட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் வந்து என்னது பயங்கர ஸ்லோவாக போயிடும் அப்போ நாங்கள் இந்த முகில் கணனியில் உள்ள மென்பொருட்களை பயன்படுத்தினோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து பாருங்க ஈஸியாக எங்கள்ட முதல் சொன்ன மாதிரி கணனின்ற என்னது ஒர்க் லோடிங்கை வந்து இன்னும் குறைக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மென்பொருள் என்று சொல்லிக்க பாருங்க இதில் உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விடயங்கள் தான் இந்த கூகுள் டோக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்படியெல்லாம் இருக்குது இந்த மென்பொருட்களை வந்து கணனியில் நாங்கள் நிறுவாமலே என்ன செய்கிறோம் விலை மேலோடி மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் நீங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் போய் மைக்ரோசாஃப்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்று சொல்லி தேர்டு நீங்கள் என்று சொன்னால் அதில் டைப் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வேர்டு எக்ஸல் அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அதில் கூகுள் டாக்ஸில் போய் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு வேர்டில் செய்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸோட கூகுள் டாக்ஸில் கிடைக்கும் ரைட் அதே மாதிரி எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இப்படியானது எல்லாத்தையும் செய்யலாம் ஆனால் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் முதல் சொன்ன மாதிரி என்னென்றா நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒன்றையும் கம்ப்யூட்டரில் நிறுவவே தேவையில்லை இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பண்ணுமெண்டா நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூப்பை நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடிட் பண்ணணும் குயிக்காக ஏதோ ஒரு சின்ன எடிட்டிங் ஒன்று செய்யணும் ஆனால் என்னது உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூப்பாக இல்லை ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்குரிய சாஃப்ட்வேர் ஒன்றுமே இன்ஸ்டால் பண்ணலேன்னு சொன்னால் இணையத்தின் வழியாக நீங்கள் தேர்டு நீங்கள் என்றா ரைட் ஒரு ஃபோட்ட
மென்பொருளுக்கான செலவு குறைவடையுது இப்போ நீங்கள் ஒரு உண்மையாக ஒரு மென்பொருளை வாங்கி என்னது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் மட்டும் தேவை இல்லை நான் முதல் சொன்ன மாதிரி என்னது ஒன்லைனில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களை தேவையான சில மென்பொருட்களை அதிலே பயன்படுத்திக்கல உங்களுக்கு அதை கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை பயன்படுத்தணும் மட்டும் செலவு வந்து உங்களுக்கு இல்லை அடுத்த பாருங்கள் செயலாற்றுவதை மேம்படுத்தல் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நிறைய மென்பொருட்கள் வந்து சேமிச்சிங்கள்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி பயன்படுத்துனீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் தான் ஒர்க் லோட் ஆகி ஸ்லோ ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஒன்லைன்லேயே நீங்கள் நிறைய மென்பொருட்களை பயன்படுத்துகள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பேஸ் ஹார்ட் டிஸ்கின் ஸ்பேஸ் என்ன நடக்க போகுது குறைவாக இருக்க போகுது குறைவாக இருக்க போது மீன்ஸ் ஹார்ட் டிஸ்கின் ஸ்பேஸ் வந்து என்னது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்க போகுது அப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து என்னது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் அதில் ஒர்க்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூடவா இருக்கும் ரைட் அடுத்த பாருங்கள் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் குறைவடைதல் ஓ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மென்பொருளை நீங்கள் ஒன்லைன்லேயே பாவி கேட்கல நீங்கள் அதை வந்து என்னது அப்டேட் பண்ண வேணுமோ அல்லது எந்த தேவையுமே இல்லை அப்போ அப்படியான சில பராமரிப்பு தேவைகளை வந்து நீங்கள் நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை அது அந்த மென்பொருள் வசதியை தார நிறுவனங்களே அந்த வேலைகளை செய்து கொள்ளும் அடுத்த பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ரைட் அந்த அப்டேட் மென்பொருட்களை உடனடியாக ஈட்டேப்படுத்த முடிதல் இப்போ அதில் புது புது வேர்ஷன்ஸ் அதில் அப்டேட்ஸ்கள் வரைக்க அவங்களே என்ன செய்வாங்க அப்டேட் பண்ணி போட்டே அந்த வேர்ஷன்ஸை உங்களை தருவாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஒன்லைன்லேயே அவன் பாவிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் இருக்கிற கணனியில் நிறுவி ஒரு மென்பொருளை பாவிப்போம் சொன்னால் புதுசு புதுசாக அப்டேட்ஸ் வரைக்கும் அதில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் இன்டர்நெட் வழியாக நாங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணி கொண்டிருக்க வேணும் அப்போ இஞ்ச அந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றுமே எங்களுக்கு இல்லை அப்போ தான் இதில் சில அனுகூலங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்த பாருங்க கடைசி விடயம் ரைட் இந்த முகில் கணனியின் பிரதி கூலங்கள் இந்த பிரதி கூலங்கள் என்று சொல்லியிருக்க பாருங்க முதலாவது இதில் இணையம் தான் மெயின் அதான் பாருங்க இடையரா இணைய வசதி தேவைப்படல் இப்போ பாருங்க நீங்கள் உங்களோட ஒன்லைனில் வந்து ஒன்லைன் அதை ஒன்லைன் மீன்ஸ் ஒரு இணைய வழியாக நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்லேயே ஒரு விடயங்களை உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் என்ன வேணும் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேணும் இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அங்கே லிங்க் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை கொண்டு அங்கே அப்லோட் பண்ணி வைக்கலாம் அதில் அங்கே சேமித்த ஃபைலை நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் திருப்பி டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்கனாலும் என்ன வேணும் ஒரு இணைய வசதி வேணும் இந்த இடையரா இணைய வசதி என்றால் என்ன ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு இணைய வசதி ரைட் வேணும்னு சொல்கிறோம் அடுத்த வேறு விரைவு குறைவான இணைய இணைப்பின் போது தொழிற்பாடு குறைவடுது இப்போ இணைய வசதி இருக்கன்னு போட்டு இருந்தால் மட்டும் போதாது அந்த இணைய வசதி எப்படி இருக்கணும் நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கணும் இது சும்மா ஒரு பேருக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அண்ட் இருக்குது ஒரு கிளிக் பண்ணி ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணவே கண்ண நேரம் செல்லுதுன்னு சொன்னால் அதாலே ஒரு பிரியோசனமே இல்லை இந்த முகில் கணனி என்ற எண்ணெய் கருவை நாங்கள் பயன்படுத்துறதால ஒரு பிரியோசனமே இல்லை ரைட் உங்களுக்கு இதில் மெயினாக ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அதுவும் அப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ஸ்பீடான இன்டர்நெட் கனெக்ஷனாக இருக்கணும் ரைட் அப்போ இந்த விடயங்கள்லாம் இதில் பிரதி கூலங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சரிதானே ரைட் அப்போ இந்த பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் மெயினாக மின் அஞ்சல் என்றால் என்ன வேண்டு ரைட் அதுக்கு சில உதாரணங்களும் பார்த்துனாங்கள் சரி அதுக்கு பிறகு ஒன்று ஒன்றா பார்த்து கொண்டு விரைகளை பாருங்கள் காணொலி கருத்தரங்க என்றால் என்ன உடனடி செய்திகளை அனுப்புதல் என்றால் என்ன முகில் கணனி என்றால் என்ன என்ற விடயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த அலகில் பார்த்துருக்குறோம் ரைட் அப்போ இதோட வந்து உங்களுக்கு இந்த அலகு வந்து நிறைவு நிறைவு செய்யப்படுது ரைட் அப்போ நீங்கள் இந்த பாடத்தை வந்து சரியான வடிவில் விளங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காணொலி சரி இதுக்கு முதல் வந்த காணொலிகளை நீங்கள் சரியான வடிவில் அதை பார்த்து விளங்கினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ஓயல் பரீட்சைகளில் வரக்கூடிய வினாக்களுக்கு வந்து இலவாக விடியளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரிதானே அப்போ நீங்கள் இந்த பாடத்தை வந்து நன்றாக படித்து ரைட் உங்களோட ஓயல் பரீட்சையில் பரீட்சையில் வந்து நல்ல வடிவாக எழுதி அதுக்கு நல்ல சித்தியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த பாடத்தை முற்றுமுழுதாக இந்த காணொலியோட நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் ரை நன்றி